Magandang araw. Ito ang part 3 ng graph theory. Ang tatalakayin natin ngayon ay about sa the traveling salesman problem at weighted graph. Matatandaan na ang highway inspector problem dapat madaanan lahat ng edges pero bawal ulitin. Dito sa traveling salesman problem naman ay dapat Madaanan lahat ng vertices pero bawal ulitin. Sa pagkakataong ito, pwedeng ulitin ang edges o pwede ding didaanan. Ang importante, isang beses lang madaanan ang lahat ng town o vertices. Halimbawa, sa graph na ito, isa sa solusyon ay B, C, D, E, F, A. Actually, madaming solusyon, kaya may nakita ba kayong solusyon aside sa B, C, D, E, F, A? Ang tawag sa solusyon ito ay Hamiltonian Path. Hamiltonian Path in a graph is a walk that contains all vertices of the graph, such that no vertices are repeated. Sa previous example natin, B, C, D, E, F, A is a solution. How about A, B, A, F, E, C, D? Isa ba siyang Hamiltonian path sa given graph? Ang sagot ay hindi. Kasi nadaanan ang A twice. So again, yung Hamiltonian path ay nandun na lahat ng vertex pero dapat isang beses lang ang bawat vertex. So yung Hamiltonian path ay solusyon sa ating traveling salesman problem. Dito naman tayo sa weighted graph. A weighted graph is a graph in which each edges is associated with a value called weights. Ibig sabihin, ang weighted graph ay graph pa din siya pero may mga values na ang mga edges. For example, itong graph na to. Ito ay isang weighted graph. Maraming application ang weighted graph. For example, sa graph na to, kung ang mga vertices ay nagre-represent ng mga town, yung mga values ay pwedeng distance ng mga town, pwede ding pamasahi from one town to another town, o pwede ding oras ng biyahe between two towns. May mga problems tayo about weighted graph. Pero bago natin tuklasin ang mga problemang ito, ay tatalakayin muna natin ang Hamiltonian circuit. Kung ang Euler trail ay may Euler circuit, ang Hamiltonian path naman ay may Hamiltonian circuit. Same with Euler circuit, Hamiltonian circuit starts and ends at the same vertex that we visit each vertex except for the endpoint exactly once. For example, sa graph na ito, ang A, B, C, D, E, A ay isang Hamiltonian circuit kasi na-visit niya lahat ng vertex only once except yung starting and ending point. Pwede ding E, A, B, C, D, E at marami pang iba. Ito ngayon ang problema. Kapag may value na ang mga edges sa isang graph or magiging weighted graph na siya, saan sa mga Hamiltonian circuit na yun ang makakapagbigay ng least sum For example, sa graph na to A B C D E A and E B A C D E ay dalawang Hamiltonian circuit sa given graph Pero yung sum ng mga values ng mga edges na nadaanan ay magkaiba yung A, B, C, D, E, A ay 3 plus 5 plus 1 plus 2 plus 4 equals 
Pero, yung E, B, A, C, D, E ay 2 plus 3 plus 3 plus 1 plus 2 equals 11. So, kung ang mga values ng edges ay nagre-represent ng bayarin, mas pipiliin mo yung Hamiltonian circuit na mas mura. Kaya makita natin dito ang application ng Hamiltonian circuit sa real life situation. Hanggang dito lang muna tayo ngayon at huwag kalimutang i-click ang bell icon at subscribe button. Hanggang sa muli, 